ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మెథడాలజీ వాడుతూ ఉంటామండి యాక్టివ్ మెథడాలజీలు ప్రిపేర్ స్టేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ రియలైజ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ రన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతున్నప్పుడు మనం రోజు డైలీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నామని బ్లూ ప్రింట్ చేస్తున్నామని కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నామని అలా జరుగుతున్నప్పుడు మన యొక్క రోలే కాకుండా అదర్ పీపుల్ రోల్స్ కూడా ఉంటాయంటే అండి ప్రాజెక్ట్స్లో వాళ్ళు ఎవరండి ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అదర్ పీపుల్స్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్లో రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మీరు ఎలా చేస్తున్నారు రిక్వైర్మెంట్స్ అందరూ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఒక ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ రోల్స్ ని ఒక అబాప్ రోల్స్ ని ఒక బేసిస్ కన్సల్టెంట్ రోల్స్ ని అన్ని రోల్స్ ని కలిపి ఎస్ఏపి లో ఒక మెథడాలజీ అనేది ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ రోల్ అవుట్ చేస్తున్న కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఆర్ఐసిఏఎఫ్డబ్ల్యూ అంటారండి వాట్ ఈస్ ద ఆర్ఐసిఏఎఫ్డబ్ల్యూ రిసీవ్ డబ్ల్యూ రిసీవ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ ఇన్ ఎస్ఏపి రిసీవ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ ఇన్ ఎస్ఏపి అంటే ఆర్ అంటే రిపోర్ట్స్ ఐ అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ సి అంటే కన్వర్షన్ ఇ అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఎఫ్ అంటే ఫార్మ్స్ డబ్ల్యూ అంటే వర్క్ ఫ్లో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ఐసిఎఫ్డబ్ల్యూ ఇన్ ఎస్ఏపి ఆర్ అంటే ఏంటండి రిపోర్ట్స్ ఐ అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ సి అంటే కన్వర్షన్ ఇ అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఎఫ్ అంటే ఫార్మ్స్ డబ్ల్యూ అంటే వర్క్ ఫ్లో అసలు ఏంటి సార్ ఇది యాక్చువల్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఒక ఎస్ఏపి ఎస్పోర్ అనే ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఒక ఎస్పోర్ అనే రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నార్మల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క మెథడ్ ని సమ్వేర్ యూజ్ చేస్తారండి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ ద బిలో డయాగ్రామ్ ఎలిస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఫేజెస్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రిసీవ్ డబ్ల్యూ ఇన్ దట్ రియలైజేషన్ స్టేజ్ లో చేస్తారండి ఎందుకు ఈస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసి వస్తుంది అవసరం వచ్చిందంటే మీరు డైలీ రిక్వైర్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు డైలీ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ చేస్తున్నారు కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నారు రొటీన్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది అలా ఇంకా అనదర్ వన్ మంత్ పైన బట్ ఈ యొక్క ప్రాసెస్ జరగడానికి బేస్మెంట్ రియలైజేషన్ స్టేజ్ అండి ఇదే ఈ రియలైజేషన్ స్టేజ్ లో ఐడెంటిఫై డెవలప్ ద టెస్ట్ అండ్ develop the new things new report new enhancements new other technology non sap to sap system interface avta untayandi suppose example me banking unda dbs so many countries lo operations unnai and singapore main andi us lo undi singapore lo undi even india lo undi bangalore lo undi chana places lo undi valaka data ni current system vachu dbs suppose varakil or other erp అదర్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ కావచ్చు అదర్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ కావచ్చు నాన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ కూడా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మాస్టర్ డేటాస్ అయితే బీడీసీ ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ ఫైన్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బట్ అయితే అదర్ ఫైల్స్ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్మెంట్ లోన్ డిపార్ట్మెంట్స్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సెపరేట్ గా ఎక్కడికక్కడ డేటా ఉంటూ ఉంటుంది మరి మనం అంతా ఎస్ఏపికి వస్తున్నారు డిబిఎస్ అంతా ఎస్ఏపికి వెళ్తుంది మరి ఆ డేటా అంతా ఎస్ఏపిలోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం దాన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ అంటారండి ఇలా ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో ఎస్ఐపి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా డేటా అన్ని కూడా నాన్ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఐపి నాన్ ఎస్ఐపి టు ఎస్ఐపి ఆరు థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ టు ఎస్ఐపి ఎలా చేయాలి ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి మన యొక్క రోలే కాకుండా బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు పేపర్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అనేది ఈ ఆర్ఐసిఎఫ్డబ్ల్యూ కాన్సెప్ట్ అండి నో టాక్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ 
reports what kind of reports asla what kind of reports used in the sap system reports rend rakal untayandi custom reports standard reports standard reports ante enti custom reports ante enti anybody else any idea unda evarkanna అసలు స్టాండర్డ్ మీరు నాన్ ఎస్ఐపి సపోజ్ ఎస్ఐపి కాదండి నాన్ ఎస్ఐపి మీకు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక కంపెనీలో అకౌంటింగ్లో వర్క్ చేసిన చాలా మంది దీంట్లో రిపోర్ట్స్ అనేది ఉంటుంది కదా గ్యారంటీ జిఎల్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కస్టమర్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది బెండర్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది ఎసెట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏంటండి నాన్ ఎస్ఐపిలో స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ అలాగే ఎస్ఐపిలో స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నారో ద ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ రిపోర్ట్స్ నేను ఆర్ఐసిఎఫ్ లో మొత్తం సిక్స్ ఫేజెస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి ఇప్పుడు ఆర్ అంటే రిపోర్ట్స్ రిపోర్ట్స్ రెండు రకాల ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతాయండి నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూలో గెస్ట్ చేసి పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మెథడాలజీ సిస్టమ్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఎస్పోరన ఈసీసీ టు ఎస్పోరన డిఫరెన్స్ మెథడాలజీలో ఏంటి చేంజెస్ వచ్చింది నేను అడుగుతాడండి మెథడాలజీలో చేంజెస్ అది ఒక పాయింట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ లో ఒక పాయింట్ ఈ ఆర్ఐసిబి డబ్ల్యూ అండ్ ఐడాక్ అని ఉంటుందండి దాని మీద ఒక పాయింట్ ఏఆర్ఏపిలో ఒక పాయింట్ జిఎల్ చేంజెస్ లో ఒక పాయింట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ లో ఒక పాయింట్ చూసుకోండి ఇవే ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఫోకస్ ఆన్ దాట్ ఈ యొక్క పాయింట్స్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి ఎస్ ఫోర్ అనే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే ఈ ఏరియాస్ లో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ అయి ఉండాలి సో నౌ టాక్ అబౌట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ఎందుకు ఆర్ అంటే ఏంటి అసలు రిపోర్ట్స్ అండి రిపోర్ట్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయండి స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ మన డిబిఎస్ కంపెనీ రైట్ నౌ ఎస్ఏపికి ఇంప్లిమెంటేషన్ వెళ్తుంది సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ముందర అది ఏఈఆర్పి ఉండొచ్చు లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు పీపుల్ సాఫ్ట్ ఉండొచ్చు వరాకిల్ ఉండొచ్చు జేడీ ఎడ్వర్డ్ ఉండొచ్చు బాన్ ఉండొచ్చు చాలా ఏర్పీలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో వరాకిల్ పీపుల్ సాఫ్ట్ బాన్ జేడీ ఎడ్వర్డ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ ఇలా చాలా ఏర్పీలు ఉంటాయండి మార్కెట్లో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాయి ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయింది బాన్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది జేడీ ఎడ్వర్డ్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది పీపుల్ సాఫ్ట్ మేబీ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది ఇప్పుడు యూఎస్లో ఒక స్లైట్లీ వన్ ఆర్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి సపోర్ట్ అది కూడా వరాకిల్ ఫైనాన్షియల్స్ అని ఉండేది మార్కెట్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ అని టాక్ అబౌట్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కాదు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ మార్కెట్ లో ఉందండి ఫంక్షనల్ జాబే టెక్నికల్ వరాకిల్ డేటాబేస్ ఎప్పుడు లైవ్ డెడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఎస్ఐపి కూడా వరాకిల్ తో రన్ అవుద్ది బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నికల్ ఎప్పుడు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందండి కంప్యూటర్ ప్రపంచం ఉన్నంత కాలం టెక్నికల్ వరాకిల్ ఉంటుంది ఫంక్షనల్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మార్కెట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎస్ఐపి ఎంటర్ అయిందో డౌన్ అయిపోయిందండి అలా వేరే మరి ఎస్ఐపి ప్రజెంట్ మార్కెట్ బాగుందన్నారు న్యూ ఇయర్ ఇయర్ పోతే ఎస్ఐపి పడిపోద్దండి ఎస్ఐపి పడదండి ఎస్ఐపి లాంగ్ టర్మ్ అండి ఇంకో ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుందండి ఎస్ఐపి తిరగలేదండి తర్వాత కూడా ఏదో న్యూ అనౌన్స్మెంట్ చేసి న్యూ వెర్షన్ రిలీజ్ చేస్తాడు అంతే ఎస్ ఫోర్ లాంటిదో ఏదో క్లౌడ్తో మోర్ కనెక్టింగ్ ఏదో చేస్తాడు అంతే తప్ప యుఎస్ ఎంఎస్లో ఎస్ఐపి అనేది ఒక సాఫ్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ అండి ప్రజెంట్ యుఎస్ ఎంఎస్ చేస్తానికి వెళ్తారు అడగండి ఎవరినన్నా ఎస్ఐపి ఒక టాప్ ఒక సబ్జెక్ట్ అండి అక్కడ యూనివర్సిటీస్లో అట్లా అయిపోయిందండి ఎస్ఐపి మార్కెట్ ఎస్ఐపి పుట్టింది జర్మనీలో బట్ అయితే ఆక్యుపై అంతా యూఎస్ మార్కెటే నైంటీ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే ఎస్ఐపి వచ్చిందో వరాకిల్ మొత్తం పడిపోయిందండి ఫంక్షనల్ సైడ్ జాబ్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోయింది వరాకిల్ సైడ్ అలా ఆర్ అంటే రిపోర్ట్స్ అండి రిపోర్ట్స్ రెండు రకాల స్టాండర్డ్ కస్టమ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి మీరు ఫంక్షనల్ జాబ్ మీకు రిపోర్ట్స్ గురించి మీకు పని ఏంటి అసలు అవసరం ఉండదు కానీ ఒక ఎబాపర్ మీరు ఎలాగైతే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నాడో ఎబాపర్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాడండి మార్నింగ్ మీరు చేసుకుంటున్నారు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎంఎంఓ చేస్తారు ఎఫ్ఐఓ చేస్తారు ఎస్డిఓ చేస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి మీరు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నారో అలాగే ఎబాపర్ కూడా వీక్లీ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ స్లాట్ తీసుకుంటాడండి మీ ఎఫ్ఐఓ దగ్గరే కాదండి ఎంఎంఓ దగ్గర తీసుకుంటాడు ఎస్డిఓల్ దగ్గర తీసుకుంటాడు పీబీ హెచ్ఆర్ అన్ని అందుకే ఏ ప్రాజెక్ట్లు
ఒక మోట్రోలో క్లాంట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ కన్సల్టెంట్స్ వర్క్ చేశారు దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇంప్లిమెంట్ అయిందండి అది దాంట్లో పదిహేను మంది అఫ్ఐ పర్స్ అండి టెన్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్స్ టెన్ ఎంఎం కన్సల్టెంట్స్ అలాగే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ యుఎస్ క్లైంట్ బ్రిటిష్ పెట్రోలియం అండి ఐబిఎం యాక్సెంజర్ రెండు వేల మూడులో ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టిందండి ఐబిఎం యాక్సెంజర్ ఒకళ్ళే చేయలేకపోయారండి అది ఇద్దరు కలిసి చేశారండి థర్డ్ పార్టీ పార్ట్నర్స్ దాంట్లో కూడా అంతే ఎనభై ఐదు మంది కన్సల్టెంట్స్ అండి ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎనభై ఐదు నూట యాభై కోట్లు అండి ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్ మోర్ దాన్ దట్ ఒక ఇరవై కంట్రీస్ లో రోల్ అవుట్ రెండు వేల మూడులో నుంచి రెండు వేల ఏడు ఆరు రెండు వేల నాలుగు వరకు రెండు వేల ఐదు ఆరు వరకు చేసాక రెండు వేల మూడులో రెండు వేల ఐదు వరకు చేశారండి లేదా రెండు వేల నాలుగులో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల ఆరు వరకు చేశారు చేసాక పదమూడు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు రోల్ అవుట్ చేశారండి ఇరవై కంట్రీస్ లో పదమూడు సంవత్సరాలు చేశారండి ఐబిఎం యాక్సెంటర్ ఆ దాంట్లో ప్రాజెక్టులు పనిచేసిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరు ఏడు కంట్రీలు తిరిగారండి రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఐబిఎం యాక్సెంటర్ బ్రిటిష్ పెట్టుకుని పెద్ద క్లైంట్ అండి యుఎస్ లో అది ఇప్పటికే సపోర్ట్ బిలియన్స్ డాలర్స్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి అది ఇంకా ఐబిఎం యాక్సెంటర్ చేసుకుంటున్నాయండి అలా ఎబాపర్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారండి ఏదో ఒక స్లాట్ తీసుకుని మీ ఎఫ్ఐ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు ఎంఎం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు ఎస్డి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు పిపి వాళ్ళు ఇప్పుడు నో టాక్ అబౌట్ యువర్ ఎఫ్ఐ మాడ్యూల్ ఎఫ్ఐ వాళ్ళని అడుగుతారండి ఎఫ్ఐ యూజర్స్ మీకు ఎన్ని రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ సిస్టమ్లో ఒక టెన్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయంటారండి వాళ్ళు మేము టెన్ రిపోర్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఒక జిఎల్ ఒక రెండు రిపోర్ట్స్ ఏఆర్ ఒకటి ఏపీ ఒకటి ఎస్ఎట్ ఒకటి కంట్రోలింగ్ అలా టెన్ రిపోర్ట్స్ అయితే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో మెన్షన్ చేసి మాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతారండి ఆ పేపర్స్ ఇచ్చాక చెక్ చేస్తారు ఎవరు వర్క్ కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి వీళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు సిస్టంలో చెక్ చేస్తారు వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా సిస్టంలో వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మేబీ ఒక టెన్ రిపోర్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ టెన్ రిపోర్ట్స్లో మేబీ ఒక ఐదు రిపోర్ట్లు నాలుగు ఉన్నాయండి సిస్టంలో మిగతా ఆరు లేవండి ఉన్నాయి హాఫ్ హాఫ్ రిపోర్టే మిగతా ఒక రిపోర్ట్ అంటే ఒక టెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డేటు డిస్క్రిప్షను కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ అమౌంటు క్వాంటిటీ ప్రైసు అలా డిఫరెంట్ అలా ఈ టెన్ కంటెంట్స్లో ఒక ఐదు ఆరే ఉంటుంది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు ఆ పేపర్ ఏం చేస్తారండి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ మనకు లేదు సిస్టంలో కానీ మనకి ఎస్ఐపిలో కావాలి కాబట్టి అప్పుడు ఆ పేపర్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్ని సిస్టంలో ఐడెంటిఫై చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ ద టేబుల్ అండర్లో ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫీల్డ్ను రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఆ పేపర్ ఒక న్యూ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను దాన్ని ఏమంటారండి దాన్ని ఏమంటారు సార్ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారండి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో ఎస్ఐపిలో ఎస్ఈ లెవెన్ ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టేబుల్ అండ్ ఇండివిజువల్ టేబుల్